Tapio, nyt ollaan täällä Kärnäkosken vallella ja tämä Kärnäkosken sijainti on tosi mielenkiintoinen. Tässä meidän selän takana on Saimaan vedet ja tuolta laskee Kärnäkoski Kuolimojärvestä ja tämä valvoo tässä tätä vesireittien välistä kulkua. Ja tuossa vieressä menee maantie, joka kulkee tuonne pohjoiseen rajan suuntaisesti kohti Partakoskea. Ja, ja tämän, 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 tämä oli tämmöinen uloin linnoitusvarustus tässä, Joo. tässä rajan pinnassa. Aika rohkea sijoitus tämän Suursaimaan tälle länsipuolelle. Kyllä. Tässähän oli ideana tämä Suvorovin ajatus tästä kolmikehäisestä puolustus rakenteesta tai mallista, jossa siis sen ensimmäisen sisimmän kehän muodostivat Viipurin ja Kekisalmen linnutukset ja toisen kehän sitten Haminan, Taavetin ja Lapperrannan linnutukset. Taave, taavet... Vaan Lapperrannassa ollaan vielä vasta käyty. Joo, ja, ja tuota, sieltä se Taavetti on vähän niin kuin vielä eteen työnnetty siitä toisesta linjasta. Ja aivan rajan pintaan sitten muodostettiin sieltä merenrannalta lähtien Ruotsin salmen laivastoasema, sitten on Kymillinna, sieltä tulee Liikkala, sieltä tulee sitten Tuohikotti, Järvi Taipale, Kärnäkoski ja vihon viimeisenä sitten Olavillinna. Siellä jossa, me ollaan käyty. Siellä käytiin katsomassa ihailemassa niitä bastioneja. Ja Suvorovan kirjoitti yhä, yd, eräässä kirjeessään tällä tavalla näin, että ei ole sopukkaa, mihin ruotsalaiset voisivat tunkeutua kohtaamatta vahvaa vastarintaa ja Varustuksia. Suvoron rupesi linnoitusmieheksi. Kyllä. Lähdetään katsomaan tätä minilinnoitusta. No katsotaanpas. Täällä on kyllä aika paljon mielenkiintoista on. kateltavaa. Joo. Tää on vähän pussin perällä. No joo, kyllä täytyy tavallaan on pussin perällä, mutta ideahan tässä koko paikassa on se, että jos ajatellaan tätä sijaintia tässä Saimaan laukan perukassa, niin tää oli tota uloin Venäjän Saimaan laivaston o, satama ja tästä kuljettiin niin kuin Lappeenrannan ja Kärnäkosken väliä. Vähän samaan tapaan kuin mennään tuota Lappeenrannasta sotakanavia myöten sinne Olavillinnaan ja, ja ne tuli tuohon, tuohon lahukkaan. Oliko tämä vastavoima Ristiinan ruotsalaiselle järvilaivastolle? Nimenomaan, tästä juuri on, on, on kysymys. Ja ja venäläisillähän oli huonoja kokemuksia vuonna 1790 ruotsalaisten Joukot Gustav Maurits Arfeltin johdolla yritti tehdä maihin nousua tai hyökätä Savitaipaleen kirkolle. Ja ruotsalaiset Ristiinasta tulleet tykki olla tuki tätä hyökkäysoperaatiota. No, ei se mun mielestä mikään huono kokemus. Ruotsalaiset kävi huonosti. No, ei ne onnistunut pääseen Savitaipaleelle. No, kyllä se tietysti oli niinku semmoinen kokemus, että haluttiin, että, te, että se ei niinku toistuisi. Että, että, tulisi tämmönen, että, tämmönen, että ruotsalaiset ei kokisi toista tappiota. Ei vaan, että tämä uhka. Tämä sotilainen uhka, jonka ruotsalaiset aiheuttivat venäläisen, että se niin poistuisi. Selvä. Ja äh, tässähän oli, oli sitten äh, 1800-luvun alussa äh, semmoinen insinöörikenraali, hollantilaistaustainen insinöörikenraali Jan Peter van Suhtelen sitten suunnitteli tähän semmoista laajaa, laajaa sotasatamakompleksialuetta, linnutuskompleksialuetta, joka siis kulkisi tuolta Lahden ympäri ja kiertäisi koko tämän Kärnäkosken tuolle puolelle tuonne Kuolimon Kuulimon rantaan asti ja tuosta lahukasta piti tulla semmoinen iso, iso sotasatama alue näille venäläisille Saimaanlaivaston tykkipursien, tykkipursille ja siihen suunniteltiin aittoja, mutta, mutta tästä nyt sitten luovuttiin kuitenkin. Joo, mutta tässähän on tuolla vuorilinnotus, että täällä on muitakin linnotuslaitteita kuin tämä Kärnäkosken Joo, oma linnotus. Siis kyllähän to, siinähän on semmoinen pieni niin ulkovarustusredutti tuolla Kuulimon rannassa korkealla Määllä vuorilinnoitus nimeltään Gorni tai niin vuoren, vuoren päällä oleva, oleva linnoitus. Ja, ja, ja se oli tämmöinen irrallinen ulkovarustus, josta sitten pystyttiin niin valvomaan, että tuleeko kuolimaa pitkin sitten ruotsalaisia aluksia. Ja, ja se oli se, se motiivi. Elämä täällä linnoituksessahan oli, oli tuota, suhteellisen vilkasta. Täällä oli, oli tuota, kuitenkin 400-500 miestä. Ja niillä oli täällä majoitustilat, niillä oli täällä omat asetykkivarikot, niillä oli täällä omat elintarvikeaitat ja edelleenkin nämä paikallinen asujaimisto toimitti sitten tuoda tavaraa Joo, näille. Tässähän on mielenkiintoinen konstruktio, että ne on pannut tämmöisen välimuurin ää, ruuti ja ammusvaraston ja tämän asutuksen väliin, jotta 
kun siellä, siellä oli räjähdys ja tulipaloriski ammusvarastossa suuri. Joo, tämä on ihan totta, että tuohon to, rakennettiin tuommoinen erillinen pieni, pieni tota maavalli, maavalli estämään sitten tämmöistä suurta mahdollisesti tämmöistä tulipalotuhoa, joka tuommoisen räjähdyksen seurauksena olisi voinut, olisi voinut aiheutua. Mutta että et tosiaan tässäkään ei, ei, ei ole koskaan niinku taisteltu, että tässä mielessä taas nämä puolustuslaitteet on ikään kuin täyttänyt velvollisuutensa ja tehtävänsä. Siis olleet ole turhia voinut, ole, ja ei, tarpeettomia ja <laughs> rahan hukkaa. Tässä muuten näistä valleista vielä, vielä näistä kivitöistä sen verran, että täällähän tämä kivimateriaali, jota tässä on käytetty, niin on tästä ihan lähi, lähin rannalta, rannalta peräisin. Että, että tämä on tämmöistä takia, omavaraista sen takia, sen takia esimerkiksi, kun nyt mennään katsomaan sitä Taavettia ja Kymillinnaa ja Haminaakin, niin siellä nähdään, miten ne on paljon isommista kivenjärkeläistä tehty nämä, nämä, sekä nämä sisämuurit että ulkomuurien, puhutaan nyt bastionien ja raveliinien ja kurttiinien tota, seinät, että siinä mielessä niin Tämä on, tämä on vähän tämmöinen niin miniatyyrimäinen paikka Kyllä. koko tämä. Tämä on vähän tämä. tämmöinen minimaailma, minilinna. Tämä on, tämä on vähän tämmöinen minilinna, mutta jollain tavalla kauhean viehättävä. viehättävä ja, ja tota, tämä sijainti, kun se nyt ymmärtää, niin siitä tulee niin kuin, niin kuin todella... Se voi niin kuin, a, niin kuin arvata, että miten tämä on, on haluttu rakentaa juuri tähän paikkaan. Joo, Et, etuvarustus. Venäjän äärimmäinen, mutta kohta taas keskellä Venäjää, Kyllä, tai Suomen suurin joo, ruhtinaskunta. Joo. Et tietysti silloin kun Haminan rauha sitten solmittiin 1809, niin nähän tosiaan jäi niin tämä Kärnäkoski, niin tavallaan se merkitys, merkitys oli täysin nolla sen jälkeen. Mutta että... ehkä pitäisi kuitenkin mennä katsomaan sitä Taavetin linnotusta. No, ja... Ilman muuta meidän pitää mennä Noniin. katsomaan Taavetin linnotusta ja vielä, vielä tuota, katsoa tosi tarkasti, koska se se vasta mielenkiintoinen onkin. Koska no, no, on tai jännityksellä, en ole koskaan käynyt siellä. Sitähän on purettu se, tai hävinnyt se itse asiassa se vanha iso linnotuksen Ai osa, se on ollut vaan se vanha joo, citadelli. No, vanha sano, joo, mutta se on ollut laaja. Se on ollut oma pal- kaupunkinsa. Se on ollut oma kaupunkinsa omiin resursseihin varustettu ja niin edespäin, että todella tärkeä joo. kohta, mutta, mutta nyt me heitetään hyvästi sitten Kyllä. Kärnäkoskelle ja jatketaan Joo, matkaa. Toivottavasti ei astuta lampaan paskaan. No toivottavasti. Tapio, nyt tullaan sitten taavettiin. Tämä taavetti oli rakennettu jo 1773, ensimmäiset varhaisimmat osat, ja sitten Suvorov laajensi tätä 1790-luvulla tämmöiseksi mahtavaksi kivilinnaksi. No, on ollut aikanaan aikamoinen kompleksi, Kyllä. ja on vielä erittäin hyvässä kunnossa. Kyllä. Kaikkeen pitäisi nähdä tämä. Ilman muuta. Vau. Wow. Tämä on mielenkiintoisella paikalla. Tämä on risteys kahden maantien risteyksessä. Joo, pitää paikkansa. Tässä tota, kulkee tässä linnoituksen tuossa etelä puolella niin kulkee Viipurin ylinen maantie, joka, joka tuli siis tuolta rajalta Utin suunnasta, nykyisen Utin suunnasta, ja meni tuonne Lappeenrantaan ja sieltä kohti Viipuria. Ja sitten tässä on toi Haminan maantien risteyskohta myöskin. Ja tästä on sitten myös Kärnäkoskelle, tuosta pääsee pienen matkan päästä. Sinne, sinne Savitaan paljon suuntaan. Sinne Savitaan paljon suuntaan, kyllä. Joo. No, onko tämä, eikö tämä ole kuitenkin Suvorovin hienoin parhaiten säilynyt? Linnoitus. No joo, me ollaan itse asiassa just tässä niin sanotussa Taavetin citadellissa eli päälinnoituksessa. Tämä on nyt Suvorovin rakennuttamaa, mitä me tässä nyt katsellaan. Ja, ja, mutta se, itse asiassa se koko linnoitusalue on paljon laajempi. Se ulottuu tuonne tästä, kun mä katson tuonne etelään päin, niin sinne niin sillä tavalla, että tuo että nykyinen kuntakeskuksen alue itse asiassa on siinä, siinä tota vanhan linnoituksen alla. Ja, ja tota, siinä, on, siinä oli siis valtava määrä erilaisia rakennuksia. Siellä oli insinöörikomennuskunnan isot tilat, arsenaalille pienet parastot, sitten siellä oli kasarmeja, muita rakennuksia, jopa kirkko. Eikö täällä ollut myös siviilejä? Siviilejä oli myös täällä ja siviilit tota, osallistui niin tähän sujaimiston sotilaiden niin ruokintaa sillä tavalla, että, että esimerkiksi joku vilja tuli kyllä kruunun varastoista, mutta sitten tuommoinen tuore tavara, niin kuin maito, liha, voi, Kalakin tuli sitten kyllä niin kuin paikallisilta, asu, paikka, paikallisten asukkaiden toimittamana. Eikö, eikö tässä ole aika mielenkiintoinen syntymähistoria tällä nimellä? Joo. Keisarinna itse on nimennyt Keisarinna tämän. Keisarinna on itse nimennyt tämän, 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 tämän Taavetin 
linnoitukseen. Ja se on siis 1773, kun hänelle keisarina Katarina toiselle esiteltiin tämä linnoitussuunnitelma, niin sattui olemaan pyhän David Tessalonikilaisen, eli venäläisen Silunskilaisen, pyhä, pyhän päivä. Ja, ja sen mukaisesti tämä linnoitus sitten nimitettiin Davidovskajaksi tai No, saksalaisittakin käännettiin David Stat ja suomalaisessa suussa se tietysti kääntyi Davidiksi. Hyvä nimi. Eikö olekin? Joo. Onko täällä mitään arvoa tällä linnoituksella? Koska täällä on taisteltu? Ei, täällä, täällä ei ole taisteltu kyllä koskaan. Että se ehkä onkin juuri siinä, että tämä on säilynyt näinkin hyvin, hyvin sitten ulkoisilta paineilta, että ei ole mitään muuta. Muuta, muuta tämmöistä ulkoista uhkaa ollut. Tässä lähimmät taistelut on käyty tuossa utissa. Utin Malmilla 1789 603 taisteli venäläisiä vastaan ja ruotsalaiset sen, sen taistelun voitti. Se oli itse asiassa yksi niitä harvoja 603 menestyksekkäitä taisteluita siinä sodassa. No sen takia Suvoro rakensi sinne Uttiinkin linnoituksen. Täsmälleen. Nythän sä alat oppia tätä no, Suvorovin, mä oon linnoitus, salaa lukenut jotain. Suvorovin linnoitusfilosofia. Näin juuri tapahtui. Joo. Entäs... Jäikö tää... Tarpeettomaksi. Onko tämä, millä kehällä tämä oli sen jälkeen, kun Uttiin oli tehty linnut? No Tämä on tavallaan niin nyt sillä kaksi puoli kehällä ja sen takia tämä merkitys laski. Että, että Lappeenranta oli sen tavallaan se kakkoskehän ytimessä ja tuo Utti tuolla ulompana sitten oli sitä kolmoskehää ja tämä jäi siihen väliin. Ja niinpä tämä 1800-luvun alussa, 1803 suurin piirtein lakkautettiin tämä linnutus ja, ja täältä poistettiin joukot. Ja vähitellen sitten Suomen sodan jälkeen niin täältä näitä tuota Tuolta linnutuksen tuolta puolelta niin purettiin hirsisiä rakennuksia ja niitä myytiin huutokaupalla niitä hirsiä sitten paikallisille talonpojille. Et linnoitus katosi. Linnoitus hävisi. Aivan mielenkiintoista, mutta tämä on hieno kuollut kaupunki, mennyt linnoitus. Joo, tämä on todella hyvin, todella hienosti ja hyvin säilynyt. Mutta meillähän on vielä edessä aika komeita linnoituksia. Kyminlinna. Kotkan kaksoisilla Kyminlinna ja Ruotsin Salmen linnoitusjärjestelmä. Kyllä, kyllä, mutta Tapio, siis Kotkan kaupunki on perustettu vasta 1879, ei meidän Suvorovin ajallamme, vaan paljon myöhemmin puujalostusteollisuuden ympärille. Ja me mennään katsomaan nyt ensin Kyminlinnan hienoja valleja sekä sitten Ruotsin Salmen laivastoasemaa ja sitten vielä piipahdetaan lopuksi Haminassa katsomassa Haminan bastioneja. Aivan, Hovinsaari ja Kotkan saari olikin. Kymin kyllä, kyllä. pitäjää ja sen takia siellä on Kymin kyllä. linna, mutta Ruotsin salmen meritaistelumaisemaa me päästään. Joo, kunnon meritaistelu onkin nyt poikaa. Mä häpeäkseni myönnän, että mä oon täällä ensimmäistä kertaa ja tää on aivan mahtava. Toi kivityö, miten on pienillä kivillä pilkitty.